ముఖ్యంగా మా తెలుగు ప్రజలందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు శివరాత్రి రోజున మేము విడుదల చేసినటువంటి వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా ఇట్స్ అ మల్టీ లేయర్ స్టోరీ అది దాంట్లో ఉండే ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ కానీ క్లైమాక్స్లో వచ్చే ట్విస్ట్లు కానీ నేను ఇప్పుడే థియేటర్ రెస్పాన్స్లో అది చూస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వే దే ఆర్ రెస్పాండింగ్ ఎస్పెషల్లీ మురళీ శర్మ గారు రీల్స్ అయితే అసలు థియేటర్ అంతా కూడా రచ్చరచ్చలు ఎప్పుతున్నాయి ఇందాక కిరణ్ నేను కూడా అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు చూసాం చాలా సినిమాలు చూసాం కానీ ద వే ద పీపుల్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ ఫర్ మురళీ శర్మ గారు అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్ రీల్స్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ అట్ అదేవిధంగా క్లైమాక్స్లో అది ఏంటంటే గోవింద ఏడు కొండలు కూడా గోవింద గోవింద అన్నప్పుడు మొత్తం థియేటర్ అంతా కూడా వెన్ దే ఆర్ సెయింగ్ గోవింద గోవింద రియలీ వీఆర్ త్రీ లేదు ఎందుకంటే మేము థియేటర్ అలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనుకోలేదు అక్కడ హీరో గారు డైలాగ్ ముందే జనాలు అందరూ కూడా ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నారు అక్కడ ఒక్క దుక్కున నిజంగా థియేటర్లో కూడా మాకు కూడా చాలా హై వస్తుంది అది చూస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ నేను టూ త్రీ థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూసాను ఆ మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి అదేం మ్యాజిక్ ఒక్క దుక్కున ఒకటి అందుకుంటే మొత్తం ఇప్పుడు కూడా సినిమా హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు కూడా ఎప్పుడు ఒకే వేలో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద పీపుల్ మమ్మల్ని ఇప్పుడు బ్లెస్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ నాకు హ్యాపీ ఎందుకు వేసి ఇమీడియట్లీ ప్రెస్ ప్రెస్ని కూడా పిలిచేయమంటే దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఓపెన్ అట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ నౌ ద మ్యాట్నీస్ ఆర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లియర్లీ ఐ కెన్ సీ ద గ్రోత్ అండ్ టాక్ ఆల్సో ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే ఈ సినిమాలన్నీ కూడా మౌత్ టాక్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటాయి ద కామన్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తున్నారో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము అక్కడ మెట్ల దగ్గర అది నుంచి వింటూ ఉంటాము క్లైమాక్స్కి అందరూ థ్రిల్ అవుతున్నారు ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ ద వే పీపుల్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ ఇన్ ద థియేటర్ ఫర్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈస్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ద ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫర్ ద మురళీ గారు మురళీ శర్మ గారు ఇది ఇదే విధంగా కనుక థియేటర్స్లో కనుక ఎందుకంటే నాకు గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే ఫస్ట్ షో వచ్చి మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఫుల్ అవుతుంది అనే నమ్మకం ఉన్నాయి థియేటర్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ షో ఫుల్ కెపాసిటీ వస్తుందని ఈ సినిమా ఫుల్ కెపాసిటీతో చూసే సినిమా ఆ ఇఫోరియా అనేది అప్పుడే కనెక్ట్ అవుతుంది వన్స్ అది కనెక్ట్ అయ్యిందంటే కనుక ఇట్ విల్ గో టు ద స్కై అందుకని చెప్పి మేము అందరం కూడా వెయిటింగ్ దాని గురించి ఫస్ట్ షోస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం టోటల్ రెస్పాన్స్ తీసుకుందామని చెప్పి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద గివింగ్ అస్ దిస్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for showing such an amazing amazing response um sudarshan theater lo i i went in the morning with my parents uh the response to see chala chala happy ga undi i got goosebumps looking at all the reactions to the reels of uh, sharma garu and me um that one one and a half minute was only whistling and clapping and on the entries uh, for the interval especially and the climax it's back to back twists and people are loving it and there's nothing more satisfying than that uh i'd like to thank uh, the press here to give us this access like sir said and it's it's overwhelming for me right now thank you ah nando anne what tirupati ki elladu mokku dechukodaniki nene what kalaastri ki ellanu andaram ippude malli gather ayyam munduga media vallandarki thank you so much ninnat nunchi andarkana naaku first mee calls vastunnai మీ నుంచి మెసేజెస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సార్ చెప్పినప్పుడు ఇలా ప్రీమియర్ లేద్దామో నాకు ఎక్కడో తెలియని కంగారు ఉండేది సార్ టెన్ పర్సెంట్ ఎందుకు వచ్చింది డైరెక్ట్గా క్రౌడ్ చూస్తారు కదా డైరెక్ట్గా ఉన్నాను నేను బట్ నిన్న ప్రీమియర్ ఎప్పుడైతే మేము వెళ్ళి ప్రీమియర్స్లో షో చూస్తున్నామండి ఒక టెన్ టైమ్స్ నాకు తెలిసి తెలియకున్నా అందరూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారు విజిల్స్ వేస్తున్నారు ఆ దేశం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఉన్న నాలుగు ట్విస్ట్లు కానీ మురళీ శర్మ గారు ఆ రీల్స్ ఎపిసోడ్ కానీ ఇంకా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ఇంతగా నవ్వుతుంటే అసలు నేను నిజంగా మరి ఇంత గట్టి రెస్పాన్స్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నిన్నటి నుంచి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక్కరంటే ఒక్కరైనా ఏమైనా చిన్న బాగాలేదు లేకపోతే అట్లీస్ట్ యావరేజ్ ఉందని మెసేజ్ చేస్తారా అనుకున్నాను నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సన్ అండి ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి సినిమా కదా అమ్మ నువ్వు చేయాల్సింది ఇలాంటి కథ కదా నువ్వు చూస్ చేసుకోవాల్సింది చాలా అంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పి నిన్నటి నుంచి కంప్లీట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అండి నాకు ఎప్పుడు మెసేజ్ చేయని వాళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ మెసేజ్ చేశారు నిన్న చాలా అంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పి నైట్ నుంచే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము ముందు ప్రామిస్ చేసినట
ఎందుకంటే అదే సార్ చెప్తున్నారు ఇదాక ఓ ఫార్టీ పర్సెంట్ తో ఓపెన్ అయ్యి మ్యాట్ నీకు అప్పుడే సెవెంటీ పర్సెంట్ కి వచ్చింది ఈవినింగ్ షోస్ అన్ని ఫుల్ అయిపోతున్నాయి సార్ వాళ్ళు అదే షోస్ ఇంకా పెంచుదామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇంక చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేము ఊహించిన దానికన్నా వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా ఇంకా చాలా గట్టికి వెళ్తుంది మీ ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి చూడండి థియేటర్లో ఇంత ఇప్పుడు ఇంతగా నవ్వుతున్నారు కదా మీరు అందరూ కలిసి ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీలింగ్తో చూస్తే ఇంకా మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ ఇంత పెద్ద విజయం అందించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ వచ్చిన లాంటిది ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ షో వచ్చి ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ షోస్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్లో ఉంది సో సెకండ్ షోస్ డెఫినెట్గా ఇంకొక థియేటర్ చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇట్లాంటి సినిమాలు ఏంటంటే మనకి మౌత్ క్లాక్తోనే స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు వచ్చి ఒక షోయే కంప్లీట్ అయింది ఆ షో కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద థియేటర్తోనే కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇంచుమించి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటోరియమ్స్ ఇప్పుడు షోస్ జరుగుతున్నాయి ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి సో ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ దగ్గర ఆ థియేటర్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ చూసినప్పుడు ఈ సినిమా ఒక మెజర్ తెలుస్తుంది థియేటర్లో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింగిల్ మ్యాన్ ఆర్ ఏదైనా సైలెంట్ థియేటర్ వాచింగ్ సినిమా కాదు ఇది ఇది ఏంటంటే వన్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ రియాక్ట్ అవుతున్నారో ఆటోమేటిక్గా రియాక్షన్ మనం తగిలి మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యేసి అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అంటే సైలెంట్ ఆటోగా ఉన్నప్పుడు మనకు లాజిక్ పనిచేస్తుంది తప్ప సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఆ వైఫ్ తగదు ఇది సో నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే వన్స్ ఫస్ట్ షోలో ఆ ఫుల్ ఆటోరియం ఎప్పుడైతే చూస్తారో సినిమా విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ షో అండ్ మీరు అడిగిన దానికి ఇప్పుడు మెయిన్ మేజర్ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ వీఆర్ యాడింగ్ ద షోస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫర్ ద సెకండ్ షోస్ ఏమండి యా దట్ ఈస్ అ న్యూ కల్చర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ దీస్ ఓటీటీ సెషన్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎనీథింగ్ అంటే ఒక మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎనీథింగ్ ఏంటంటే మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో అందుకని చెప్పి ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు ఒక హైదరాబాద్లో ఈ పెయిడ్ ప్రీవియర్స్ అనే ఒక కల్చర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి మంచి సినిమాలు మాత్రం చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ అట్లాగే అది ప్రొడ్యూసర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది లైక్ తేడా కొట్టినా కూడా అలాగే కొడుతుంది సో అంటే మా మనకు సింపుల్ అండి నాకు ఎక్కడ ఈరోజు ధైర్యం వచ్చిందంటే నేను నా ఒకవేళ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అయ్యి ఉండుంటే నేను మ్యాట్ నీస్ ఇలా రావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఒక ఒక సినిమా ఈరోజు బాగాలేదు అనే టాక్ బయటకు వెళ్తే ఎంత ఎగిరిపోతుంది అంటే ఇంకా అసలు మన పేస్ట్ ఖర్చులు కూడా రావు పేస్టింగ్ ఖర్చులు కూడా రావు అట్లాంటిది మ్యాట్ నీస్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుందో డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ వైఫ్ ఫర్ ద ఫిల్ ఏమండి నాకు తెలియదు అది డైరెక్టర్ కన్విక్షన్ ఇది అంటే నాకు కథ చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు నాకు దాంట్లో మందు సిగరెట్ లేదని నేను నిజంగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు జనరల్లీ ఏంటంటే నేను షూటింగ్కి వెళ్ళను కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో అక్కడ ఉన్న దీంట్లో వాళ్ళు షూటింగ్కి అది వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు నేను ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడో అది అబ్జర్వ్ చేయలేదు నేను బట్ సెన్సార్ కాపీ అమ్ముతున్నప్పుడు అరే స్మోకింగ్ యాడ్లు యాడ్ చేయలేదంటే దీనికి అవసరం లేదన్న దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ పొద్దున్న నేను ఎక్కడ మల్లికార్జున సినిమా చూసి బయటకు వస్తున్నాను కొక్కరపల్లిలోని వస్తుంటే ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి గుర్తుపట్టాడు నన్ను గుర్తుపట్టి మీరు బనివాస్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కదా అంటే అవునండి అంటే చాలా మంచిదమ్మా మంచి పని చేశారు ఫస్ట్ టైం అసలు స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ యాడ్ కానీ అవసరం లేని సినిమా నాలుగు మంచి మాటలు నాలుగు మంచి మాటలు ఉన్నాయి చక్కటి హ్యాపీగా నవ్వుకునేటట్లు ఉన్నాయి ట్విస్ట్లు బాగున్నాయి దీన్ని ఏం చెప్పాలో కూడా మాకు తెలియట్లేదు కానీ అన్నీ కలిపి ఏదో మొత్తానికి మాత్రం బాగానే చేస్తారమ్మా మీరు అని దట్ ఈస్ వాట్ ద రియల్ ఆడియన్ రెస్పాన్స్ అది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కొంచెం ఇంటెలెక్చువల్స్ చూస్తున్నప్పుడు లేదంటే స్క్రిప్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వే ఈవెన్ నేను ఒక సినిమా చూసినప్పుడు కూడా నాకు లాజిక్ కానీ నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ కానీ రన్ అవుతుంటుంది ఐ కాంట్ జడ్జ్ దట్ ఫీల్ బట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ నార్మల
ద వే దే మీ నెక్స్ట్ ఉన్న పర్సన్ చేర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వచ్చే ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ దిస్ ఫిలిం ఇది మీరు ఇంట్లో కూర్చుని మీ టీ పెద్ద టీవీలో చూస్తే ఈ సినిమా ఎక్స్పీరియన్సే ఉండదు అండ్ మీకు రా నిన్న రాసిన రివ్యూస్ కానీ అందరూ కూడా చూడండి ఆర్ఆర్ గురించే రాశారు ఎక్కువ రీ రికార్డింగ్ గురించి దిస్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ టోటల్లీ డిజైన్ విత్ ద సౌండ్ సౌండ్ అండ్ రీ రికార్డింగ్ ఎస్పెషలీ రీ రికార్డింగ్ సో ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్స్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ గెట్ ద ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అందరూ నిజంగానే మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి ఎవరు పాటు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆ నందు అన్న ఏమో కొండ దగ్గర కూర్చోవాలని నేను దేవుని దగ్గర ఉంటా నాకు వన్ డే నన్ను ఎవరు కదిలించద్దండి అని చెప్పి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సో హ్యాపీ మీ అందరికీ మా టీం అందరూ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నారు చెప్పమని చెప్పారు ఫుల్ అందరము కంప్లీట్లీ ఒక సక్సెస్ మోడ్లో ఇది ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో కూడా తెలియని ఆ మూడ్లో ఉన్నాం రేపటి నుంచి ఇంక నాకు తెలిసి సక్సెస్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మీటింగ్స్ కానీ అవన్నీ అందరూ హాజరవుతారు అందరం గ్యాదర్ అవుతాం మెయిన్ వైల్ వాళ్ళందరి తరపు నుంచి నేను ప్రేక్షకులకు నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను ఇక్కడ అందరు కూడా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ అరవింద్ గారు లేరు ఏంటి ఆయన దుబాయ్లో ఉన్నారు ఇమ్మీడియట్లీ మీ థాట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఆయన ఫ్యామిలీ అంతా కూడా దుబాయ్లో ఉన్నారు బన్ని గారు ఇలా అందరూ కూడా ఉంది వాళ్ళది ఒక ఫ్యామిలీ ట్రిప్కి వెళ్ళారు అంతే దొరుకుతాయి ఈరోజు అందరూ చెప్తున్నారు థియేటర్ విజిట్స్ థియేటర్ థియేటర్ విజిట్స్ అని బట్ యాజ్ ఐ నో అండ్ నాకున్న నాలెడ్జ్లో కానీ నాకున్న సర్వేలో కానీ మోర్ దెన్ థియేటర్ విజిట్స్ టుడే ఈజ్ ద ఆన్లైన్ ఈజ్ ద సో స్ట్రాంగ్ మనం ఒక దుక్కు వెళ్ళి ప్రజెంట్ అవ్వక్కర్లేదు ఈరోజు కరెక్ట్గా ఆన్లైన్ పడితే మీరు ఇక్కడ ఉండి కూడా ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ బీ ఇది అది అప్ టు ఆయన ఎందుకంటే మీరు ఎట్లా గెలను ఆయన నాకు ఓపికొంది నేను తిరుగుతానంటే ఆ బేస్ వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ గోటితో థియేటర్స్ ఇట్స్ డిపెండ్స్